Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, zależy kiedy to oglądacie. To znowu ja, środy z Karol... Środy, soboty z Karolkiem, bo już mi się dni mylą, to już oznaka schizofrenii chyba. Nie, oczywiście żartuję. Dzisiejszy temat wydaje mi się, że jest dosyć poważny. poważny. To trochę zbyt mocne słowo. Myślę, że dla niektórych, dla wielu tak naprawdę z nas bardzo taki niewygodny, gdyż no, dzisiejszy temat jest nasze stare zdjęcia. Ja to może trochę dramatycznie nazwałem, no ale e, gdzieś te wyświetlenia trzeba nabić. Oczywiście też żartuję. E, nasze stare zdjęcia. Co o tym myślę? Jakie ja mam z tym doświadczenie? Czy je pokażę? Odpowiadam od razu na jedno pytanie. Tak, pokażę. E, ja będę pokazywać Wam z tyłu mm, i po prostu będę komentować e, od razu je na bieżąco. Ale najpierw, zanim zacznę Wam pokazywać moje stare zdjęcia, odpowiem na pytanie, czyli właśnie, czy dla mnie na przykład, czy to jest wygodne, czy ja się tego nie wstydzę, jakie ja mam do tego podejście. Więc tak, stare zdjęcia to stare zdjęcia. Dla mnie to jest przeszłość. Nie da się całkowicie odciąć od przeszłości i od tego, co robiliśmy no, jako dziecko na przykład, albo jako nastolatek. Ja nadal jestem nastolatkiem, ale jaki, jako młodszy nastolatek, tak, e, nie da się od tego odciąć w, w jakiejś formie. Po prostu jest to jakaś część życia, dla niektórych niekoniecznie wesoła. E, ja też jakoś fenomenalnie tego nie wspominam, e, ale, ale to jest część mojego życia. Czy będę się wypierał i mówił, nie, to nie ja, to dziecko, co zaraz wam pokażę, to nie ja. No niestety nie, to tak nie działa moim zdaniem. E, oczywiście szanuję każde podejście e, do tego, bo niektórzy nie lubią się tym chwalić albo właśnie usuwają to, e, wypierając się, że nie, 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 nie to nie ja, to, 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 to ktoś inny. I tak jak mówię, ja to szanuję, absolutnie tego nie, nie neguję. No ja mam osobiste takie podejście, że właśnie to jest jakaś część naszego życia, Stara, niekoniecznie miła, ale część naszego życia. Jeszcze tak od siebie chciałbym dodać w sumie, że jak patrzę, miałem taką refleksję ostatnio miałem i też moja mama, jak z nią rozmawiałem o tym wszystkim, patrzę na te zdjęcia tam, przepraszam, uderzyłem mikrofon, patrzę na te zdjęcia tam w wieku, no jak miałem 7, 6 lat, nawet te starsze trochę potem ja widzę tam chłopca i nie umiem się pozbyć tego wrażenia, znaczy to dobrze w pewnym sensie, ale takie elementy układanki od samego początku mojego życia układają się teraz albo już się ułożyły w pewien sposób no bo sami zobaczycie że ja na tych zdjęciach widzę chłopca, który Nienawidził lalek. Jak dostałem kiedyś lalkę, to się popłakałem. Moja mama potwierdzi. Nienawidziłem lalek. Nienawidziłem sukienek. Jak tylko założyłem sukienkę, to płakałem. Przysięgam, że tak było. I takie maksimum, maksimum, co kiedyś mogło być, to była tunika. No bo wiadomo, że tam na komunie, no to trzeba było... Nie, nie mogłem mieć jeszcze w garniturze, tym bardziej, że... No jeszcze nie za bardzo wiedziałem, co się ze mną dzieje. Znaczy, kim jestem, tak? No i założyłem wtedy tunikę, oczywiście też broniłem się, jak mogłem, ale no, no niestety. Ale dążąc do sedna, to wszystko się teraz ułożyło. Te, nie to noszenie spodni, tylko to bawienie się żółwiami ninja, starłościami, samochodami. Zawsze, od zawsze, od zawsze to było i teraz po prostu ułożyło się w całość. Tutaj mamy mnie w przebraniu y, Piotrusia Pana. Postaram się to w to zdjęcie e, wkleić, żebyście mieli w lepszej rozdzielczości, no bo jak tak patrzę na podgląd, to nie za dobrze to wygląda, ale y, to ja, y, to ja w stroju Piotrusia Pana. 
Yy, to dokładnie, to, to, no to mówię, że ja zawsze jak się gdzieś przebierałem na jakieś bale przebierańców, to był taki jeden dzień w roku, gdzie mogłem być prawno takim, mogłem być chłopcem, czy tam jako Piotruś Pan, czy jako Lew, czy jaki właśnie Żółw Ninja, czy jakiś Transformers w ogóle. E, to mogłem być chłopcem i mówili do mnie w męskich zaimkach, pamiętam, że mówili do mnie Piotrusie Panu, p- p- Panie Piotrusie, albo coś takiego, nie pamiętam, bo to, 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 to zdjęcie jest jak... Nie wiem, to jest 2011, ja jestem 2006 rocznik, czyli nie wiem ile miałem lat. Znaczy wiem, ach. No, ale to takie moje pierwsze zdjęcie, które jakoś wybrałem z tej całej mojej galerii. No mówię, no widzę chłopca, widzę takiego uśmiechniętego, radosnego chłopca i to jest niesamowite z perspektywy czasu. Następnym zdjęciem jest ja jego kibic polski mm. no, nie za bardzo wtedy wiedziałem co to jest piłka nożna ogólnie czemu ludzi fascynują no nie wiem po prostu brałem trąbkę i grałem po całym domu i było to śmieszne no mówię no, to tak, ja mogę się trochę powtarzać ale no widzę, widzę tego chłopca tego jeszcze uśmiechniętego i nie zdającego sobie sprawę e- Ile w życiu przeżyje, ile przykrych słów się trochę czasem nasłucha i ile jeszcze pracy nad nim, nad nim czeka. Ja pamiętam taką, takie wspomnienie z dzieciństwa. Ja wiem, że to wyda się niektórym z Was śmieszne, bo to jest bardzo śmieszne. Ale pamiętam jak dziś nocowałem, wydaje mi się, że u mojej babci z rodzicami ja wtedy spałem jeszcze z mamą, bo to miałem chyba z 5-6 lat, coś takiego. I pamiętam, powiedziałem takie bardzo, takie zdanie, które mi się wbiło do teraz. Powiedziałem, mamo, czy ja mogę sobie przyszyć papierowego siusiaka? <grym> to też takie moje wspomnienie z dzieciństwa, które dokłada się do tej całej układanki i niesamowicie się teraz to wspomina. No i, i to, jest tego, to jest przykład tego, o czym mówiłem, czyli ja nie, no trochę tych zdjęć przejrzałem i nie widziałem żadnej, żadnego zdjęcia z lalką, tylko tu jest zigzag, chyba kompu, kompu, komputer zigzaka McQueena, kurde, chciałbym mieć teraz taki komputer. No tak jak mówiłem, lalki fe, wszystko co takie dziewczęce fe, no też trochę... Mm, Pamiętam, że w przedszkolu to mnie dziewczyny odrzucały, jak chciałem się bawić z nimi lalkami, to pamiętam, że było takie odrzucenie, że przecież, przecież ty się bawisz z chłopakami i potem chcesz się do nas włączyć? No coś jest nie tak. I pamiętam takie, takie mocne odrzucenie yy, od, od społeczeństwa tego, że tak powiem, dziewczęcego yy, w przedszkolu i to też mu może w jakiś sposób zadziałało na mnie potem. To jest zdjęcie z 2011, czyli właśnie, właśnie te, 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 te młodsze, te, te, że tak powiem, te młodsze lata mojego życia. Jeśli chodzi o jakieś takie wspomnienia z mojego dzieciństwa, takie jeszcze z, te, z tego okresu, takie, czy, że przekazywałem, że, że no nie wiem, że dawałem jakieś sygnały, że jestem transpłciowy, no w tamtym okresie to ciężko było tak powiem zweryfikować też ja też bardzo się biję że tak powiem w w klatkę i i mówię, że kurczę, ja byłem u tylu specjalistów jak byłem, ja chyba poszedłem pierwszy raz do psychologa jak miałem 8 lat no tam ze względu po prostu, że byłem ciężkim dzieckiem na szczęście to przeszło moja mama potwierdzi prawda mamo i no i żaden z tych specjalistów byłem, no mówię, byłem tam u czterech, pięciu, no może trochę przesadziłem, ale powiedzmy, że w granicach czterech. Nikt trochę nie nakierował nas na to, bo ja mm, no, u, nosiłem ubrania w jakiś sposób tak jak teraz, tak? Czyli y, żadne sukienki, żadne, nie wiem, kokardki na łowę, jeśli już to na przymus albo pod szantaż robione. No i że nikt nie nakierował nas trochę na to. No i to jest, ta, to jest taka jedyna rzecz, która mnie też trochę uchwiła w głowie, że czemu wcześniej troszkę nikt tego nie, zasugur- nie zasugerował, bo 
może byłoby mi w stanie trochę pomóc wcześniej i troszeczkę dać znać, że mm, to nie będzie nic złego. Trochę, trochę też przygotować na to moją mamę. No ale rozumiem, jakby nie winię nikogo i tak dalej. Cieszmy, cieszę się z tego, co teraz mam. No tutaj takie myślę, że nie tyle co wstydliwe zdjęcie, takie co pokazujące tą bardziej moją kobiecą stronę, jeśli chodzi o to dzieciństwo, bo naprawdę przeszukałem dużo tych zdjęć i nie widziałem tam żadnej, żadnej właśnie takich innych takich strojów niż strój aniołka, jeśli chodzi o takie kobiece stroje. No jeszcze miałem, jeszcze mam zdjęcie, jak byłem księżniczką, ale jak ktoś chce je zobaczyć, to zapraszam na TikTok Trans Boys e, Team. E, no, ale mówię, no to jest takie, to, to pokazuje trochę taką niewinność moją. Pamiętam, że tu chyba śpiewałem, śpiewałem tutaj nawet, pamiętam, że chyba Lulej, że jest z Uniu. No to już tam pomijam jakieś kwestie religijne i tak dalej, a chcę trochę zobaczyć, y, zobaczyć to, o czym mówiłem, czyli tą moją motyłość y, w fazie przedszkolnej, że tak powiem, że ona już się pojawiała. E, jeśli chodzi o to zdjęcie, to trochę się go wstydzę, ze względu na to, że tu już widać, że jestem dziewczynką, że tak powiem, bo na tych poprzednich zdjęciach to można byłoby się zawahać. No a tu aniołek, no... Ja zawsze, ja zawsze chciałem być pasterzem. Nigdy nie dali mi być pasterzem. Ja zawsze chciałem być pasterzem i dali mi aniołki. No trudno, no był aniołek. Ja to wspomniałam akurat bardzo dobrze, bardzo się dobrze bawiłem na tym przedstawieniu. Ja ogólnie lubię takie rzeczy. E, to mi zostało do dzisiaj i, i nie, skarżę, nie skarżę się na to. Nie, nie wstydzę się tego, że kim byłem, tylko wstydzę się tylko zdjęcia. Nie może i uroczo dla kogoś, ale no... Tego zdjęcia się wstydzę i to też jest taki paradoks, że niektórych zdjęć się wstydzimy, a niektóre powiemy, nie wiem, do jakiegoś bliskiego przyjaciela, no wiadomo, że nie wstawimy na Facebooka, ale na do jakiegoś przyjaciela, do przyjaciela albo do, do jakiejś drugiej, waszej drugiej połówki i pokażecie, zobacz, to ja, to ja byłem taki malutki, słodziutki, okrąglutki, no ja, ja byłem słodziutki, okrąglutki. <grym> Nie wszystkie też zdjęcia ranią, bo widziałem tam niektóre takie zdjęcia, które uderzały mnie jakoś emocjonalnie, bo to, to, że ja taki byłem kiedyś, to mi nie boli, tylko że jakieś tam momenty mojego życia, nie wiem, jak, jak jakiś moment, gdzie się pokłóciłem z mamą, albo jakieś nieprzyjemne sytuacje z przedszkola, na przykład jakieś tam zdjęcia. To mnie boli bardziej, szczerze mówiąc, jak patrzę na to wszystko, bo ja widzę, widzę mimo wszystko małego chłopca. No, tu nadeszła bomba. Ja chyba miałem... Wydaje mi się, że na tym zdjęciu mam 12 lat. 12-13, tak mi się wydaje. No, tego się wstydzę ze względu na to, że wiem, jak wyglądam na tym zdjęciu. No, jeśli ktoś mi powie, że ładnie wyglądam, to... No to proszę, załóżcie, och załóż okulary. <grym> no, jest tu bomba. Bomba, Karol. No, bomba. Po prostu bomba. Byłem wtedy w strasznym stanie psychicznym, z tego co pamiętam. I właśnie takich emocjonalnych zdjęć najbardziej, najbardziej mnie bolą. No pokazuję wam to ze względu na to, że ja chcę pokazać trochę tą moją przemianę i że troszeczkę przeszedłem glow up. No na pewno, no, to już na pewno mogę, to już, to już sam, i sam widzę, że, to, że przeszedłem glow up od te, tamtego czasu. I tak, tego zdjęcia się wstydzę. Mocno się wstyd, ale pokazuję wam, że bardzo nie wyglądam już tak, cieszę się bardzo z tego powodu. Mocno wstydzę się tego zdjęcia, ja pamiętam, że byłem wtedy strasznie zauroczony w jednej dziewczynie. Eee, i tu, tu znowu powracam do tego, że tu boli mnie to zdjęcie emocjonalnie, no i znowu jak ja wyglądam. I, i tu już, i tu, tu nie widzę siebie, tylko właśnie pogubie, pogubionego siebie, to już nie widzę tego chłopca że tak powiem, niewinnego, co było wcześniej, tylko po prostu zagub, zag, zagubioną osobę, jak patrzę na to zdjęcie. I taką bardzo cierpiącą w środku, bo takie emocje mi też towarzyszyły przy, przy, przy jakby po, tym, po, po zrobieniu tego, tego zdjęcia. 
to było w Łodzi na targu komiksów i właśnie byłem z tą dziewczyną, którą bardzo mi się tam podobała wtedy i tak dalej i, yy, i dlatego mnie boli to zdjęcie. Tego zdjęcia też się wstydzę, też byłem bardziej, yy, że tak powiem, gruby, no i moje poczucie stylu było nikome. Znikome. Zły, zły dobór ubrania po prostu tutaj. No też nie miałem jeszcze jakiegoś takiego wyrobionego stylu. Bałem się trochę chodzić na działy męskie, ale już było to bardziej mile widziane też przez moją mamę. Moja mama już coś tam przykowała. Znaczy już troszkę była bardziej do tego, że tak powiem, ok, na męskie, dobra, ok, ok, nie ma problemu. Bo na początku to był szok. No. Tu poczucie stylu nadal mi się niezbyt udawało, w sensie ta bluza jest ok, ale te czerwone skiety, te bożyńskie, to tylko te buty czerwone mnie tak rażą teraz w oczy po prostu i nie mogę znieść pomysłu, że ja faktycznie rosiłem je nieironicznie. Oczywiście jeśli ktoś z was nosi, to nie ma problemu, ale mnie rażą na sobie, że tak powiem. Yy, tu też byłem w złym stanie psychicznym i też, też się mi źle na to patrzy, tym bardziej, że... Pamiętam, że bardzo chciałem zaimponować wtedy, gdy nie, nie, nie tyle co komuś, to sam, sam, samemu sobie tak naprawdę. Chciałem pokazać, że ja też mogę być jak te fajne dziewczyny na Instagramie, ja też mogę być na, że też mogę być na Instagramie, że ja też mogę wstawić zdjęcie i się tego w końcu nie wstydzić. I pamiętam, że jak, bo to, to zdjęcie jest robione w ciechocinku i pamiętam, że pierwszy raz wstawiłem ten swoje zdjęcie na ciechocinku i nadal to zdjęcie jest na profilu. Co jest niesamowite dla mnie, bo to tam chyba 3-4 lata temu, może trochę przesadziłem, jest to robione. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że jestem transpłciowy. Na pewno pojawiały się takie myśli, na pewno, tylko bardzo się tego wstydziłem, bo powiedziałem, dobra, mama już przełknęła, że jestem lesbijką, ok, przełknęła, jakoś dała radę zrozumiała, zaakceptowała to, ale jeżeli powiem jej zaraz, że jestem chłopcem, no to wybuchnie, pewnie wybuchnie. Nie wiedziałem wtedy, że nie wybuchnie i będzie mnie kochała nawet jako swojego syna. No ale no też takie zagubienie i pamię pamiętam nawet, że zamknąłem się wtedy, w, bo miałem pokój z moją babcią i zamknąłem się wtedy w łasience i Waliłem się po głowie mówiąc, przestań, przestań tak myśleć, nie jesteś tym, kim mówisz, tak? Nie miałem jeszcze wybranego jakiegoś tam imienia, ale przestań po prostu tak mówić. Nie róbcie tak, nie róbcie tak, przestrzegam was, nie róbcie tak, jeśli macie takie myśli, to powiedzcie to komuś, yy, albo psychiatrze, do, jak, jakiemukolwiek lekarzowi, albo zwierzcie się komuś. Nie róbcie tego co ja, bo to było bardzo głupie. Gdybym powiedział mojej pani psycholog, nakierowałaby mnie na pewno i, yy, i nie kierowałbym takiej nienawiści do siebie ze względu na to. No i doszliśmy do takiego finiszu jakby. Może nie finiszu, ale tu już wiedziałem, że mam na imię Karol. Eee, to, to zdjęcie nie jest najładniejsze na świecie. Jest dobrze sobie z tego zdaję, tym bardziej, że nie lubię się jako blondyna. Ale tu już wiedziałem na pewno, że jestem Karolem. Na pewno. Czyli właśnie w tym wieku 14 lat. Nie wiem dokładnie, kiedy to zdjęcie było robione, ale pamiętam, że byłem po pierwszym zerwaniu. Nie, po drugim, przepraszam, po drugim zerwaniu. To ja sobie, ja sobie w ogóle kojarzę zdjęcia po zerwaniach, to jest niesamowite. E, I. I, ale tu już wiedziałem, że jestem Karolem i że chcę iść w tą stronę. Nie, nie nosiłem jeszcze wtedy Bindera, był zamówiony, to na pewno, ale no tu już wiedziałem, że jestem Karolem. Nie mówiłem jeszcze mojej mamie, bo chciałem zostawić jej taką niespodziankę, ale no tu już miałem wybrane imię, imię. już niektórzy moi znajomi mówili do mnie Karol. No widać troszkę po uśmiechu, że troszkę mimo tego zerwania jestem troszkę szczęśliwszy e, e, tak sam ze sobą no i, no, i, no i ta koszula z flamingami wcale nie jest taka zła ale no człowiek szczęśliwszy, człowiek szczęśliwszy na pewno człowiek szczęśliwszy no i tu już mamy finał proszę państwa, tu już byłem Karolem, kontynuuj tu już byłem Karolem dla mojej mamy 
dla mojego taty, dla moich przyjaciół, dla tam, mojej partnerki e, tamtej. E, no i tu już widzę męż, mężczyznę trochę za mocno powiedziane. Tu już widzę chłopaka przystojnego, który bawi się światłem w łazience. Ale no tu już widzę, tu już widzę siebie obecnego, o, jeszcze bez e, pięknego wąsa, który ja, mogli, mogliście zauważyć. E, no ale tu już widzę siebie, tu już na pewno byłem szczęśliwszy i, e, i, i już się otworzyłem, na pewno już się otworzyłem. E, dużo jeszcze, w, nie wiem, z 15 lat jak zrobiłem to zdjęcie. E, o, 16, 15, 16, nie, 15. Mm. Dużo jeszcze pracy w tamtym momencie było przede mną. Nadal pewnie jest, tylko nie zdaję sobie może z tego sprawy. Ale tu już, tu już jest, no tu już jest lepiej, tu już jest lepiej i, i, i no, byłem szczęśliwszy po prostu. Także no, tak podsumowując, bo chciałem wam pokazać trochę jak ja wyglądałem i jak to przeszło jak przeze mnie, jak wyglądałem od małego grzdyla po po to, co, co prawie dzisiaj mamy, tak, bo no nie pokazywałem obecnych zdjęć, yy, no bo po co? Yy, wiemy dobrze, jak wyglądam, niestety. Yy, fajnie się, mi się to fajnie wspomina. Niektóre rzeczy chciałbym faktycznie wymazać i usunąć. Nie da się, nie da się, niestety się nie da. Yy, ja i tak to, mu ja i tak jak moja mama patrzy na to, i ja na to patrzę, to mówię Mały Karol Mały zagubiony Karol Tam w głębi siebie mały zagubiony Karol Który wcina Ja nawet nie wiem co to wcina <grym> Mały zagubiony Karol Który to potrzebował pomocy Dostał tą pomoc Dość mamy, o tak powiem, że miłość mamy Akceptację mojej mamy I takiej najbliższej rodziny ale powracając do tematu zdjęcia. Wiem, że nie każdy z Was je lubi pokazywać. Oczywiście mam nadzieję, że nikt Was do tego nigdy nie, nie zmuszał i, yy, i nigdy nie będzie zmuszał, ale moim zdaniem jest to część naszego życia i popatrzcie tak sobie yy, tak na te małe zdjęcia, czy, czy nie widzicie siebie tak naprawdę w nich, czy czy widzicie tą inną, tą obcą osobę, tą drugą, tą wcześniejszą, tak? Tą, 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 której nienawidzimy w jakiś sposób. Czy widzicie siebie małego, tak małego chłopca? Ma... Te, tak zrefleks, zrefleksuj. Dajcie to takich wniosków, tak? Cieszę się mimo wszystko taki, jaki byłem. Byłem mimo wszystko bardzo ciężkim dzieckiem i, i tego nigdy Nigdy mojej mamie, jakby nie odwdzięczę się nigdy mojej mamie za to, co ze mnie zrobiła i że była tak cierpliwa i że mimo, że byłem mały, nie wcisnęła mnie do um, okienka życia. <grych> to cieszę się, cieszę się, że ta droga mimo wszystko nie była taka trudna, bo no dochodzę do takiego momentu w moim życiu, gdzie jestem prawie szczęśliwy, jeszcze troszkę brakuje. No, ale zawsze, myślę, że jestem taką, takim typem osoba, że troszeczkę zawsze będzie brakowało, ale na pewno jestem weszerszy niż te y, rok temu czy dwa lata temu, to na pewno, tak? Y, zdjęcia z dzieciństwa. Ja lubię, ja lubię to wspominać, lubię te zdjęcia z albumu, tylko podpisywaniem to jako Mały Karol, nie mała, mm -hmm, tylko Mały Karol. Także mówił do Was stary Karol, który przekazuje, jakbym miał, jeszcze chciałbym tak jedno, jedno zdanie, że tak powiem wtrącić, jakbym miał coś przekazać sobie z tamtych lat, to nie poddawaj się, idź do przodu, to na pewno i uważaj na ludzi, uważaj na ludzi, bo niektórzy mogą zranić mocniej niż, niż byś tego chciał, mały Karolku. Um, ale na pewno walcz, no i kochaj swoją mamę, i kochaj swoją mamę, to na pewno. Także kontynuując, mówił do was stary Karol, stary już pierdziel do grobu. 
zapraszam, zapraszam na mojego Instagrama, link w opisie, zapraszam też na materiały chłopaków, które były przede mną i pewnie będą też po mnie. Ja żegnam się z Wami do następnej soboty, nie mogę się doczekać. Standardowo przesyłam buziaczki i przesyłam miłość.